La gran encuesta hecha por Inbamer para Noticias Caracol, Blue Radio y Semana consultó a los colombianos sobre sus principales preocupaciones en el día a día. A la pregunta, ¿cuál es el principal problema que debe ser resuelto por el próximo presidente de Colombia? El 20.1% dijo que el desempleo, el 19.8% respondió que la corrupción y el 18.8% considera que como prioritario está la calidad y el cubrimiento de la salud. Ahora, comparemos estas respuestas con las encuestas de mayo, también de septiembre y de diciembre de 2017. En las cuatro mediciones, incluida esta última, predominan los mismos problemas, es decir, el desempleo, la corrupción y la salud siguen siendo la prioridad de todos los encuestados. Precisamente consultamos a los candidatos que lideran las encuestas sobre sus propuestas en estos temas fundamentales para los electores. Esto fue lo que nos dijeron. Nos proponemos crear empleo a través del fortalecimiento del sector turismo, el sector agroindustrial, más vivienda, más carreteras y la industria. Plan de choque, yo voy a poner un plan de choque de inmediato para crear entre 500 mil y un millón de empleos yendo a obras de infraestructura verdaderamente productivas. La prioridad de mi gobierno será impulsar el sector agrícola, la agroindustria, Llevar a 10 millones de hectáreas sembradas en alimentos para poderlos procesar y generar empleos de calidad en el campo. Yo fui ponente y autor de los dos estatutos anticorrupción hoy vigentes en Colombia. Un arsenal de normas que poco se cumplen. Aplicar la extinción de dominio a los bienes que han tenido un origen ilícito. El verdadero castigo efectivo, nada de perdones ni reconocimiento de rebajas, el uso de la tecnología, la tecnología sigue el rastro del dinero, es posible encontrar el dinero. Vamos a centralizar todas las compras del Estado, no solamente las del gobierno. Vamos a ponerle la lupa a todos los contratistas, pidiéndoles que si quieren ser contratistas del Estado, levanten la reserva bancaria. Hay que saldar la deuda con los hospitales públicos y privados. Segundo, queremos introducir en Colombia el concepto del médico especialista en familia para que cada uno de los colombianos esté adscrito a un médico especialista. El sistema de salud debe comenzar con la prevención. Médico familiar. Se le asigna un grupo poblacional al médico familiar. Esa es la puerta de entrada al sistema. Buscamos a los candidatos Gustavo Petro, Sergio Fajardo e Iván Duque, pero no fue posible obtener sus respuestas sobre estos temas. 